হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন দু হাজার যে প্রশ্নপত্র ছিল সেই প্রশ্নপত্রগুলোকে সমাধান করব এবং তার একটু বিচার বিশ্লেষণী মাধ্যম দিয়ে আমরা চর্চা করব তো আমরা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে সব শিখে নেব তো প্রথমে আমরা ধরে নিচ্ছি ইংলিশ প্রশ্নটাকে যেখানে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সমস্ত প্রশ্নগুলো উত্তর বলে দেব এবং তার যতটুকু অ্যানালাইসিস দরকার সব অ্যানালাইসিসগুলো করে দেব তো আমরা চলি এবার প্রথম প্রশ্নে প্রথম প্রশ্নে আছে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ওয়ার্ড এই ধরনটা কারেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে যে উত্তরগুলো করতে হয় সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো অনেক কটা প্রশ্ন থাকে তো সেই জন্য আমাদের সেটা জানা দরকার তো এই প্রশ্নটা দেখি ড্যাশ হিজ হিউমিলিয়েশন হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ফাংশন ড্যাশ হিজ হিউমিলিয়েশন হিউমিলিয়েশন কথার অর্থ হচ্ছে যে অবমাননা তাকে পদ পর্যদুস্থ করা হয়েছে অপমাননা করা হয়েছে মানসম্মান হানি করার সত্ত্বেও সে কিন্তু ফাংশনে গেছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি সত্ত্বেও বোঝানো হলে নট উইথ স্ট্যান্ডিং হবে নট উইথ স্ট্যান্ডিং হিজ হিউমিলিয়েশন হি হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ফাংশন আমরা জানি ইনস্পাইট যদি করতাম তাহলে ইনস্পাইট একটা অফ লাগাতে হতো সেখানে ইনস্পাইট অফ নেই তাই নট উইথ স্ট্যান্ডিং হিজ হিউমিলিয়েশনটা করতে বাধ্য হচ্ছে সুতরাং এটা আসলো পরের প্রশ্ন চলে যাই কলাপ কলাপ মানে জিজ্ঞাসা করেছে যে কলাপ মানে কি কলাপ এটা ফ্রেজাল ভাব যার মানে হচ্ছে যে স্মরণ করা কোনো কিছু অতীতে হয়েছে সেটাকে আবার মনে করাকে আমরা কলাপ বলি তাহলে রিকালেক্ট মানেই হচ্ছে স্মরণ করা তাহলে এটাই হবে সঠিক উত্তর কিন্তু পাশাপাশি অন্য মানেগুলো জেনে নিই অ্যান্টিসিপেট মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু ভবিষ্যতে হবে সেটাকে অনুমান অনুমান করে বলা ভবিষ্যৎবাণী করা যাকে আমরা হাইপোথেসিস বলি সেই হাইপোথেসিস করা তাকে অ্যান্টিসিপেশন বেফ্রেন্ড মানে হচ্ছে কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো আর ইনভাইট মানে হচ্ছে যে কারোর কাউকে ইনভাইট করা যেটার মানে আপনারা জানেন তাহলে কলাপ মানে হলো রিকালেক্ট পরে প্রশ্ন চলে যায় ইউজ এ সুইটেবল অক্সিলারি ভার্ভ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাং স্পেস যে স্পেসটা দেওয়া আছে সেই স্পেসটাতে একটি অক্সিলারি ভার্ভ ভরাতে হবে ভরতে হবে তাহলে ইন ইন অল প্রবাবিলিটি ইট ড্যাশ রেইন টু নাইট ইন অল প্রবাবিলিটি এটা ইম্পর্টেন্ট আছে এইটাকে আমরা যদি মনে করি নাই তাহলে ইট 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 ড্যাশ রেইন টু নাইট তাহলে ইট মে রেইন টু নাইট হতে পারে কিন্তু ইন অল প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি চারই দিক থেকে আছে এটা সম্ভাবনা শিওর যে এটা রেইন হবে আর যদি শিওরিটি বেশি হয় কনফার্মেশন বেশি হয় তাহলে এটাকে উইল করতে হবে বন্ধুরা তাহলে মে থেকে কিভাবে উইলে পরিবর্তন হলো সেটা একটা ছোট্ট ট্রিকি ব্যাপার ছিল ট্রিকটা আমি ভেঙে বললাম এটা এটাই করলে বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমাদের সুবিধাও হচ্ছে তো চলে যায় পরের প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ কারেক্ট ওয়ার্ড আবারও দিয়েছে কারেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ভরে দিতে হবে যে শূন্য স্থান আছে সেই শূন্য স্থান ভরতে হবে তাহলে এ হচ্ছে সি হ্যাড বেটার সি হ্যাড বেটার ড্যাশ দ্য রুম সেই রুমে বরং কিছু করলেই ভালো হতো তো কি করলে ভালো হতো তো এন্টার্ড যদি প্রবেশ করতে ভালো হতো রিকোয়েস্টেড যদি অনুরোধ করতো তাহলে ভালো হতো মুভ ঘোরাফেরা করলে ভালো হতো না কল ডাকলে ভালো হতো অবশ্যই যতগুলো আছে এটার মধ্যে এন্টার যদি ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করতো ভালো হতো তাহলে মানে একটা সুইটেবল মানে হচ্ছে এটাই উত্তর হবে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফেসাল ভার্ভ ফ্রেজাল ভার আবারও দিয়েছে এই ফ্রেজাল ভারটি খুবই কমন ফ্রেজাল ভার সম্পর্কে একটু বলে দিই যে ফ্রেজাল ভার আমরা জানি সিঙ্গেল ভার ভারবের তিনটে রূপ আছে কিন্তু মেন ভারবের সঙ্গে মানে প্রেজেন্ট ভারবের সঙ্গে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা করে এক ভার প্রিপোজিশন লেগে গিয়ে কি হয় নতুন নতুন ফর্ম তৈরি হয় তো সেইগুলো আমরা ফ্রেজাল ভার বলি তো ফ্রেজাল ভারের মানেও পাল্টিয়ে যাই এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি দ্য গার্ল ড্যাশ হার মাদার এই প্রশ্নটি খুবই কমন বারবার মাধ্যমিকে আসে মাধ্যমিকে টেস্ট পেপারে বহুবার দেখা যায় প্রশ্নটিকে একেবারে হুবহু সেন্টেন্স সেম সেন্টেন্স দেখা যায় তাহলে আমরা এটা জেনে নিই যে মেয়েটি দেখতে তার মায়ের মতো হবে মা মেয়ে এবং মায়ের চেহারা অনেক মিল থাকে ছেলেদের সঙ্গে বাবার চেহারা মিল থাকে তাহলে এখানে একটা ফেজাল ভার্ব আছে যার মানে হচ্ছে টেক সাফটার টেক সাফটার মানে হচ্ছে সারা দৃশ্য হওয়া দেখতে প্রায় একই রকম তাহলে এটা এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এবং পাশাপাশি আমরা অন্য ফেজাল ভার্বগুলো জেনে নিই আমাদের জানার অর্থে জানি তাহলে আমাদের মনে থাকবে কল ইন মানে আহ্বান করা কাউকে ডাকা ডাকা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখানো মেয়েটি তার মাকে ডাকলো বললে তো হতো কিন্তু হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখো এই যে এইটাতে একটা এস লাগানো আছে কিন্তু এইটার সঙ্গে কোনো এস নাই এখানে থার্ড পার্সেন আছে সুতরাং একটা এস দেওয়া দরকার ছিল গ্রামাটিক্যালি আর এটা যদি হুবহু ওখানে দিয়ে দাও তাহলে বাক্যটা কিন্তু হয়তো মানে আসবে মানে আসবে কিন্তু সেন্টেন্সে গ্রামারের গ্রামারের সমস্যা হবে সুতরাং এটা দেওয়া উচিত হবে না আবার দেখো এটাতে একটা এস লাগানো আছে পুটস অফ পুটস অফ মানে পোশাককে খুলে দেওয
কোনো পোশাক খোলার ব্যাপার নেই সেটা পুটস অফ হচ্ছে না পুট স্পুটস বাই পরেরটা আছে পুটস বাই মানে হচ্ছে সঞ্চয় করা এখানে কোনো কিছু টাকা বা কোনো ধন সম্পত্তির সঞ্চয়ের ব্যাপার নেই সেটা নিয়ে এটাও আসছে না চলে যাই পরের প্রশ্নে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দিয়ে এই শূন্য স্থানটি পূরণ করতে হবে প্রশ্নটা দেখে নি মানে না জানলে কি করে পূরণ করবে সি লাইক ড্যাশ বেটার প্ল্যান তাহলে সে পরের প্ল্যানটিকে এই প্ল্যানটিকে সে পছন্দ করেছিল এখন কোন প্ল্যানটিকে পছন্দ করেছিল আগের প্ল্যানটিকে পছন্দ করেছিল না পরের প্ল্যানটিকে পছন্দ করেছিল না কি একটা পছন্দ করেছিল তাহলে ল্যাটার মানে হচ্ছে দুটির মধ্যে পিছনটাকে দুই নাম্বারটাকে বলা হয় দুটি জিনিস আছে তার মধ্যে দ্বিতীয় নাম্বারটিকে বলা হয় ল্যাটার আর প্রথমটিকে বলা হয় ফর্মার তাহলে এখানে দেখছি কোনো ফর্মার বলে ওয়ার্ড নাই তাহলে ল্যাটার বলে একটা ওয়ার্ড আছে যেটা এখানে হতে পারে আচ্ছা এটা হচ্ছে সময় বাচক শব্দ এল এ টি আর ল্যাটার সময় বাচক শব্দ যার মানে হচ্ছে পরক্ষণ এটাও হবে না এটা ফার্স্ট মানে গতিমূলক শব্দ যে ফার্স্ট মানে দ্রুত তাহলে এটা হচ্ছে না আর্লি মানে আগের এটাও হচ্ছে না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ল্যাটার প্ল্যানটাই নেব কারণ ল্যাটার প্ল্যানটার মাধ্যম দিয়ে মানে এটা যথেষ্ট পরিপূর্ণতা পাচ্ছে সুতরাং ল্যাটারটাই হবে পরে চলে যাই পরের প্রশ্নে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ওয়ার্ড আবার সেই কারেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে পূরণ করতে হবে আবার দেখে নেই প্রশ্নটা কি আছে এ বো ওয়াজ সিন ইন দ্য স্কাই এ বো মানে কি হলো যে বো হচ্ছে ধনুক হ্যাঁ ধনু দেখা গেছিল আকাশে ধনু আকাশে দেখা যায় কি হ্যাঁ দেখা যায় তো রামধনু রামধনু দেখা যায় সাত রঙের রঙিন হ্যাঁ দেখা যায় তাহলে এখানে কি হবে আকাশে যদি বলা হয় যে বহু রঙের ধনু দেখা গেছিল মাল্টি কালার বো দেখা গেছিল তাহলে সঠিক হতে পারে শুটিং মানে বো মানে যে বো দিয়ে শিকার করা হয় তাকে শুটিং বো বলে তাহলে সেটা তো আকাশে দেখা যায় না তাহলে ওটা হবে না আর স্টারিং বো মানে হচ্ছে যে যেটা তারা তারা সেরকম নয় আর মেলোডিয়াস মানে সুরেলা তো সুরেলার কোনো ব্যাপারই নেই অবশ্যই এটা মাল্টি কালার্ড হবে চলে যায় পরের প্রশ্ন আট নাম্বার প্রশ্ন চলে যায় এ বোর্ড ফ্রম দ্য ব্লু মিনস কি একটা বোর্ড মানে হচ্ছে পাথর আর ব্লু ব্লু মানে হচ্ছে নীল তাহলে একটা পাথর আসছে নীল আর নীল থেকে এখন নীল বলতে এখানে আকাশকে বোঝানো হয়েছে আকাশের রং নীল এবং আকাশে অনেক পাথর আছে আমরা জানি সেই পাথর অনেক সময় পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং সেখানে আমরা জানি তার রেকর্ড রাখেন তো এখানে বোর্ড ফ্রম দ্য ব্লু একটা সাধারণ ফ্রেস যে এটার মানেটা কি এটার মানে হচ্ছে যে আকাশ থেকে যদি কোনো বিপদ 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 চলে আসা হঠাৎ করে কোনো বিপদ চলে আসা অবশ্যই এটা তো কোনো আশীর্বাদের ব্যাপার নয় তাহলে সাডেন ডিজাস্টারই হবে এর উত্তর কিন্তু পাশাপাশি অন্য মানেগুলো দেখে নেই এন ট্রাভেল মানে হচ্ছে সমস্যায় আছি না এটা কোনো সমস্যার মানে নয় আর ব্লেসিং ফ্রম দ্য অ্যাবাব মানে আকাশ থেকে আকাশ থেকে আশীর্বাদ পড়ছে আশীর্বাদ কী করে পড়ে যদি ফুল পড়তো তাহলে বলতাম হ্যাঁ আশীর্বাদ পড়ছে কিন্তু পড়ছে তো পাথর আর পাথরটা পড়বে কার মাথায় আমার না আপনার মাথায় আপনার মাথায় পড়ুক কারণ আপনি এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তো যাই হোক পরের প্রশ্নে আছে যে টু রিমেন নিউট্রাল কোনো নিউট্রাল নিউট্রাল মানে হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা তো নিরপেক্ষ এখানে থাকার কোনো ব্যাপার নেই তাহলে অবশ্যই জানছি যে একটা বোর্ড ফ্রম দ্য ব্লু ব্লু থেকে একটা মানে নীল আকাশ থেকে একটা বোর্ড পড়ছে আমরা জানি আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে অনেক সময় মাছ পড়ে এ তো অনেক কিছু অ্যাসিড পড়ে তো এক্ষেত্রে বোর্ড পড়ছে মানে বোর্ড অবশ্যই একটা ডিজাস্টার মানে বিপর্যয় বা চরম নাশকতার প্রমাণ তো সাডেন হঠাৎ করে আসে এরকম সাধারণ আসে না সুতরাং পাথর যদি আসে তো হঠাৎ একটা ডিজাস্টার আসছে এটাই প্রমাণিত হবে আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছ চলে যাই পরের প্রশ্নে চুজ দ্য কারেক্ট মিনিং উইথ দ্য অব দ্য ওয়ার্ড মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ গিভেন বিলো অল্টারনেটিভস গিভেন বিলো তাহলে যে মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড চেয়েছে অবশ্যই এটা ভালো করে দেখতে হবে কারণ অনেক সময় অপোজিট মিনিং দেখে আমরা উত্তর প্রশ্নটা ভালো করে না পড়ে উত্তর করতে ভুল করে দিই তো মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড অর্থ চেয়েছে ক্লাসিক ক্লাসিক কথার অর্থ হলো যে সাংঘাতিক ভালো সুপার এক্সেলেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি মানে হয় তো ক্লাসিক এবং আমরা অনেক ঘড়ির মধ্যে দেখি যে ঘড়িটা ক্লাসিক ঘড়ি তো এই ঘড়িটা সেক্ষেত্রে ঘড়ির একটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ক্লাসিক তো এক্ষেত্রে আমরা দেখব কি যে অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস বা ফার্স্ট কোয়ালিটি অবশ্যই এটাই উত্তর হবে এ লং লিস্ট ক্লাসিক মানে কিন্তু লং লিস্ট নয় লম্বা তালিকা নয় বা লুজ বা ফ্লোয়িং রোব মানে ভালো ঢেলা ঢালা পোশাক যে পোশাক সে পোশাকও নয় স্যাংটিফাইড মানে পবিত্র বা পিউরিফাইড এটাও অবশ্যই হবে না চলে যাই পরের প্রশ্ন ইনসার্ট এ কারেক্ট পার্টিসিপুল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো কারেক্ট পার্টিসিপুল কোনগুলোকে বলি আমরা পার্টিসিপুল বলি ওইগুলোকে হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল মানে আছে আর নাহলে পাস্ট পার্টিসিপুল আছে প্রেজেন্টগুলোর সঙ্গে আইএনজি থাকে আর পাস্ট পার্টিসিপুল
এবং ডিনার ডিনার সম্পর্কে শেষ করে আসছে না মানে এটা হ্যাঁ উত্তেজিত হয়ে ডিনার সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে অবশ্যই হতে পারে সে দৌড়িয়ে আসছে হ্যাড বিন এক্সাইটেড হ্যাড বিন এক্সাইটেড তো হবে না এই ক্ষেত্রে তাহলে মানেটাই আসছে না মানেটা ইনকমপ্লিট আর হাংরি হাংরি ক্ষুধার্ত হয়ে কিন্তু ক্ষুধার্ত হয়েও ডিনার সম্পর্কে ক্ষুধার্ত হয়ে সে দৌড়ে এসেছিল হতে পারে হতে পারে কিন্তু আমরা বন্ধু জেনে নেওয়া দরকার এটা হচ্ছে যে পার্টিসিপল করতে বলেছে আর হাংরিটা মোটেই পার্টিসিপল নয় এখানে পার্টিসিপল এক্সাইটেড পাস্ট পার্টিসিপলতে করতে হবে চলে যায় পরের প্রশ্নে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ কারেক্ট ফ্রেজাল ভার ফ্রেজাল ভার এর আগে একটা করলাম যেটা গার্ল টেক্স আফটার হার মাদার তাহলে যেটা মায়ের মতো দেখতে ছিল সেই প্রশ্নটা করলাম এখন কি বলছে দেখি দ্য টিচার উইল ড্যাশ এ নিউ চ্যাপ্টার টুমারো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে টিচার আগামীকালকে একটা নতুন ক্লাস শুরু করবে তাহলে কোনো কিছু শুরু করা মা ফেজাল ভার কোনটা হতে পারে টেক আফটার টেক ওভার মানে কোনো দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব নিয়ে নেওয়া ছেলে বাবা মরে গেছে ছেলে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে তাহলে টেক ওভার করেছে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে বা একটা পোস্ট থেকে লোক চলে গেছে অন্য একটা অফিসার এসেছে সে টেক ওভার করে নিয়েছে দায়িত্ব তাহলে সেক্ষেত্রে টেক ওভার হয় কিন্তু টেক আপ মানে কোনো বিষয়কে নিয়ে চর্চা শুরু করে আমরা টেক ওভার বলি তাহলে টেক ওভার সরি টেক আপ বলি তো টেক আপ এক্ষেত্রে আছে সুতরাং এটাই হবে পরে দেখিনি আরও মাটি থেকে যখন আকাশে উঠতে শুরু করে সেটাকে টেক আপ বলা হয় প্লেনের টেক আপ বলি তো সেই টেক আপ ওইখানে নেই অবশ্যই এটা টেক আপ হবে চলে যায় পরের প্রশ্নে ইনসার্ট দ্য কারেক্ট অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস যে জায়গাটা খালি জায়গা আছে সেখানে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্ভিয়াল মানে হচ্ছে এল ওয়াই যুক্ত শব্দ হবে দেখতে পাচ্ছি এখানে এল আই আছে এল ওয়াই আছে এবার এখানেও এল ওয়াই আছে ওকে এগুলো হচ্ছে যে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এবং মানে মানেগুলো দেখে নিই অনলি ড্যাশ ইজ দ্য রামবল ইজ অনলি ড্যাশ ইজ দেয়ার এ রামবল ইন দ্য স্কাই আকাশে রামবেল আছে রামবেল মানে হইচই একটা ঘুড়মুড় গুড়মুড় আওয়াজ আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি কি কখনো আওয়াজটা মানে হচ্ছে কখনো কখনো আছে আওয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি আছে তাড়াতাড়ি হচ্ছে না শান্ত আওয়াজ আওয়াজ কি শান্ত হয় নাকি হবে না মেরিলি মানে হ্যাঁ সুখের আছে তাহলে সুখের হচ্ছে না তাহলে এটাই মনে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে অনলি অকেশনাল ইজ দেয়ার দেয়ার এ রামবেল ইন দ্য স্কাই মাঝে মধ্যে আকাশে রামবলিং আওয়াজ হচ্ছে তাহলে এটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি তাহলে চলে যায় পরের প্রশ্নে চুজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ ইন দ্য মিনিং টু দ্য ওয়ার্ড to the word underlined below tale je word er opposite meaning cheche chole jay prashno ti dekhe nei mary's patience and serenity own admiration of all who saw her mary je dhoryo ebong serenity serenity moner je shanto bhab she ta ki koreche sei sob lokeder mon joy kore niyeche jara take dekheche admiration mane shraddha joy kore niyeche jara take dekheche tale serenity kothar mane holo moner shanto dhirabostha sitabostha ke bolano hoy ba prashanti ke bojhano hoy tale হলিনেস মানে পবিত্রতা প্লাসিডিটি প্লাসিডিটি মানে শান্ত অবস্থা অ্যাজিটেশন মানে উত্তেজনা আর ইকোনমিটি মানে মনের শান্ত ভাব তাহলে এই ইকোনমিটি আর প্লাসিডিটি আর সিলেন্ট একই রকম মিনিং কিন্তু আমাকে মিনিং চাই নিচ্ছে এই অপোজিট মিনিং তাহলে এটা হবে উত্তেজনা অ্যাজিটেশনটাই হবে এ নিয়ারেস্ট অপোজিট ওয়ার্ড এবং সবচেয়ে ভালো ওয়ার্ড তাহলে এটাই উত্তর হবে চলে যায় পরের প্রশ্নে মার্বেল মে বি ইউজ উইথ মার্বেল কী কাজে লাগতে পারে মার্বেল তো আমার বাড়ি তৈরি করতে কাজে লাগবে হ্যাঁ আপনার বাড়ি তৈরি করতে কাজে লাগবে তাহলে এখানে পেন্টিং মানে পেন্টিং মানে রং করতে মানে পেন্টিং আর্টিস্টিক কাজ করতে লাগে মার্বেল না লাগে না মিউজিক গান করতে মার্বেল কি করবে মার্বেল দিয়ে তো মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হবে তো মাথা হবে না রক্স রক্স মানে পাথর হয় রক্স মানে গানের ক্ষেত্রে রক্স ইউজ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইউজ হয় না আর স্কালচার মানে ভাস্কর্য কাজ ভাস্কর্য মানে মূর্তি ফুর্তি তৈরি করা ইত্যাদির কাজ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কোনটা সঠিক হবে অবশ্যই মার্বেল দিয়ে মূর্তি তৈরি করা হয় তাহলে স্কালচারটাই সঠিক হবে এরপরে চলে যায় পরের প্রশ্নে ইনসার্ট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইন দ্য সেন্টেন্স সেন্টেন্স একটা প্রিপোজিশন ইউজ করতে হবে যেটা উপযুক্ত হবে তাহলে প্রশ্নটা কী আছে দেখে নেই হি হ্যাজ এ প্রিফারেন্স ড্যাশটি ড্যাশ কফি তাহলে আমরা যখন প্রিফারেন্স করে নিই তখন কি করতে হবে যে হি হ্যাজ এ প্রিফারেন্স এটা একটু ভুল আছে আমি ঠিক করে দিই এটা হবে দিস হি হ্যাজ এ প্রিফারেন্স ফর টি ওভার কফি যদি প্রিফারেন্স থাকে তাহলে ফর আর ওভার লাগাতে হবে ক্ষেত্রে আর প্রিফার টি টু কফি যদি প্রিফার ভাত করা হতো তাহলে টু টু করতে হতো এই জায়গাটাই যেখানে ওভার করছি কিন্তু বন্ধুরা এখানে যেহেতু প্রিফারেন্স নাও না আছে তাহলে ফর আর ওভার লাগাতে হবে চলে যাই পরের প্রশ্নে ইনসার্ট প্রপার প্রিপোজিশন ইন দ্য সেন্টেন্স আরও একটা প্রিপোজিশন ইট ইজ ইট ইজ ইট ইজ নাইন ও ক্লক ইউ ড্যাশ মাই ওয়াচ আমার ঘড়িতে এখন নটা বাজে তাহলে বাই মাই ওয়াচ বলতে হয় এটা বাই
উত্তেজনামূলক যে শব্দগুলো হয় আমরা যেগুলো করি আনন্দের সময় এটা করি বা দুঃখের সময় করি তাহলে রিগ্রেট অনুভব করার সময় আমরা কি বলবো হোরে এরকম বলবো না ব্রয়াবো সাবাস সাবাস বলবো না হাই হাই বলবো অবশ্যই হাই হাই বলবো যেটার মানে হচ্ছে অ্যালাস অ্যালাস কথার অর্থ হলো হাই 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 আমরা দুঃখ করছি তাহলে রিগ্রেট করার সময় আমরা হাই হাই বা অ্যালাস কথা রেখে ব্যবহার করি তাহলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে যে একটা টু যুক্ত ভারকে আমরা ইনফিনিটিভ বলি গ্রামারের ভাষায় তাহলে এই বাক্যটি দেব আছে ড্যাশ ইজ হিউম্যান তাহলে এটা একটা বিখ্যাত সেন্টেন্স এবং আলেকজান্ডার পোপের একটা বিখ্যাত সেন্টেন্স টু ইরোয়ার ইজ হিউম্যান এটা একটা ফ্রেজ হয়ে গেছে একটা ইডিয়াম হয়ে গেছে মানুষ মাত্রই ভুল করে আপনিও ভুল করেন আমিও ভুল করছি এই বলতে গিয়েই ভুল করছি তাহলে এই যে টু ইরোয়ার ইজ হিউম্যান তাহলে এটা একটা বিখ্যাত সেন্টেন্স যেটা বিখ্যাত কবি আলেকজান্ডার পোপ বলেছিলেন এবং এর পরের অংশ ছিল টু ফরগিভ ইজ ডিভাইন মাফ করাটা ঈশ্বরের কাজ তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম আর কোনটাই উত্তর হবে না কেননা এটা একটা ফ্রেজ হয়ে গেছে ইডিয়াম হয়ে গেছে ওয়ান হু কনসিডার্স হ্যাপিনেস অফ ওয়েলবিং অফ আদার্স ফার্স্ট যে লোকটি অন্যের হ্যাপিনেস হ্যাপিনেস এবং অন্যের ওয়েলবিংকে প্রথমে গুরুত্ব দেয় তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় অল ট্রুইস্ট অল ট্রুইস্ট মানে পরোপকারী চরম পরোপকারী বন্ধু যে পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে তাকে অল ট্রুইস্ট বলা হয় অবশ্যই আর অ্যাথেইস্ট কথার অর্থ কি অ্যাথেইস্ট কথার অর্থ হচ্ছে অধার্মিক তাহলে অধর্ম যে ধর্ম মানে না অ্যালকেমিস্ট মানে কি যারা কেমিক নিয়ে চর্চা করে গবেষণা করে তাকে অ্যালকেমিস্ট বলা হয় অ্যাসথেটি মানে কি অ্যাসথেটি মানে যারা সৌন্দর্য প্রেমী হয় তাদের অ্যাসথেটি বলা হয় তাহলে এগুলো মানে বুঝতে পারলাম অলত্রিশটা এর উপযুক্ত মানে হবে তো অলত্রিশটাই হচ্ছে উত্তর তারপরে দেখি পরের প্রশ্ন যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ওয়ার্ড কারেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে ব্ল্যাঙ্কসটা পূরণ করতে হবে যে ড্যাসটা দিবাচ্ছ সেটা পূরণ করতে হবে অ্যান্ড অফথালমোলজিস্ট ইজ এ পার্সন হু ডিলস উইথ অফথালমোলজিস্ট কাকদেরকে বলা হয় যদি কারো চোখের সমস্যা থাকে যে ডাক্তারের কাছে বারবার যায় সে ভালো জানে আমরা চোখের সমস্যা না থাকলে আমরা জানতে পারবো पालमोनोलजिस्ट পালমোনোলজিস্ট হচ্ছে যে লাংস বা ফুসফুসের ক্ষেত্রে তাহলে এগুলো আমরা জানলাম যে ইংরেজি নামগুলো আমাদের খুব অপরিহার্য শুধু ইংরেজি বলে কথা নয় আমাদের প্রত্যেক জীবনে এগুলো খুব দরকার আমরা ডাক্তারের কাছে ডাক্তারকে ডাক্তারের হসপিটালে কি বিভাগ চিনতে পারবো না তাহলে বিভাগটা বা শ্রেণীটা বোঝার জন্য আমাদের এগুলো জানা দরকার আছে চলে যায় পরের প্রশ্নে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি প্রিপোজিশন আরও একটা প্রিপোজিশন দিয়ে পূরণ করতে হবে আরও একটা প্রিপোজিশন এসছে প্রিপোজিশন ইজ দ্য হার্ট অ্যান্ড সোল অফ ইংলিশ তো ই প্রিপোজিশন অবশ্যই জানা দরকার আছে সি ইজ সি ওয়াজ রানিং শর্ট ড্যাস টাইম তার হাতে সময় কম ছিল সময় কম বললে শর্ট অফ টাইম বলতে হয় শর্ট অফ টাইম বলতে হয় তাহলে এটা তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে পরের প্রশ্নে চলে যায় অ্যান্ড অর্নিথোলজিস্ট ডিলস উইথ অর্নিথোলজিস্ট কাকে বলা হয় অর্নিথোলজিস্ট তাদেরকেই বলে যারা পাখি নিয়ে চর্চা করে क्लान ফুল মানে যে নির্দয় আর আন সোশ্যাল মানে হচ্ছে যে অসামাজিক তাহলে কোনটা হবে উত্তর আপনি বুঝতেই পারছেন হি ইজ টুড ইন হোয়াট ওয়াটার চলে এসেছে শেষ প্রান্তে সে গরম জলে দাঁড়িয়ে আছে গরম জলে দাঁড়িয়ে থাকলে পা তো পুড়ে যাবে রে বাবা তাহলে এখানে দেখি তার পা পুড়ছে কি না হ্যাঁ তো গরম জলে পুড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বলে সত্যি কি গরম জলে হি স্টুড ইন হোয়াট বয়লিং ওয়াটার হট ওয়াটার ইজ ইট শো আর মানেটা কি অন্যরকম দেখি না হট ওয়াটার মানে অবশ্যই এটার মানে হচ্ছে যে কোনো সমস্যায় দাঁড়িয়ে থাকা যে চরম সমস্যায় পা যেখানে আছে মাটি নাই পানিতে মাটি পায়ের নিচে মাটি নাই বরং গরম জল আছে তাহলে আমি বিপদ আমার চারিদিকে ধরে আছে তাহলে এ ইন ট্রাভেল আছে বা ইন ড্রেস গ্রেস অক্ষল অখ্যাতিতে দাঁড়িয়ে আছে মেট উইথ অ্যান্ড অ্যান্ড সে অ্যাক্সিডেন্ট কোনো ঘটনা অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাহলে এটাও নয় অবশ্যই স্টেপড ইন টু বয়লিং ওয়াটার তাহলে এটা বলছে স্টেপড ইন টু বয়লিং ওয়াটার বয়লিং ওয়াটারে না যেটা মানে আক্ষরিক অর্থে মানে এটা নয় ওয়াজ অ্যাংরি মনে হবে অ্যাংরি কিন্তু অ্যাংরি নয় এর ফ্রেস মানে হচ্ছে কোনো সমস্যায় পড়ে থাকা চলে যায় পরের প্রশ্নে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম আন্ডারলাইন বিলো তাহলে যে ফ্রেজটা দেওয়া আছে সেই ফ্রেজটার বা ইডিয়ামটার পরিপূর্ণ মানে যাওয়া দরকার আছে উই ডিড নট রিয়েলি ওয়ান্ট এ পার্টিকুলার হোটেল আমরা সেই হোটেলটি প্রকৃতিভাবে চাইনি বাট ইট ওয়াজ এ কেস অফ হবসান চয়েস কিন্তু এই হোটেলটা হবসানের চয়েসের ব্যাপার ছিল আসলে এই এই ব্যাপারটা আমি একটা গল্প আকারে বলি একটা গল্প শুনে নেন বন্ধুরা তাহলে গল্প হবসানের চয়েস বলত
সরাইখানার মালিক ছিলেন তো সেই সরাইখানাতে যারা আসতেন তাদের জন্য ঘোড়া থাকতো তো তারা কি করতো হবসনের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল যে সরাই যদি ওই সরাইখানায় ঢোকার পরে যদি কেউ সেই সরাইখানা ঘোড়া ব্যবহার করতে চায় তাহলে গেটের পাশে যে ঘোড়াটি থাকতো সেই ঘোড়াটিকেই ব্যবহার করতে হতো তার কোনো যদি মনে করতো যে আরও একটা ভালো ঘোড়া পাশে দূরে আছে সেটাকে নেব তাহলে সে নিয়ে ব্যবহার করবে তাহলে সেরকম যদি ইচ্ছা করতো তাহলে করতে পারতো না তাহলে এই ক্ষেত্রে হবসনের এই নিয়মটা মধ্যযুগে চরম বিখ্যাত হয়েছিল আর এখনও সেই হবসন চয়েসের যে নিয়মটি এখনও সেই শব্দটি এখন একটা ইডিয়ামে পরিণত হয়ে গেছে হবসন চয়েস মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা নিলে নাও আর না হলে পাবে না তাহলে এটাই নিয়ম তাহলে এ স্টেট অফ ডিলাইমা মানে উভয় সংকটের পরিস্থিতি অবশ্যই না টেকিং হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবেল যা আছে সেটা নাও অর নাথিং অ্যাট অল আর নাহলে মোটেই পাবে না তাহলে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর টিচার্স চয়েস টিচার্স চয়েস উত্তর হচ্ছে না ইকোনমিক্যাল ইকোনমিক্যাল কথাটার মানে হচ্ছে যে ব্যয় সংকোচ করে চলা তাকে ইকোনমিক্যাল বলা হয় তো ইকোনমিক্যাল মানে আমার টাকা পয়সা একটু গুছিয়ে টুছিয়ে মানে কম খরচ করে সংগ্রহ সঞ্চয় করে রাখলাম তাকে ইকোনমিক্যাল করে বলা হয় তো এগুলো আমরা দেখলাম যে এ পঁচিশটা এই পঁচিশটি ছিল আমাদের ইংরেজি অংশের পঁচিশটি প্রশ্ন তো বন্ধুরা আমাদের ইংরেজিটা শেষ করলাম এদের পরের অংশ যদি দেখতে যান আমরা এর পরের অংশে পার্ট টুতে গিয়ে বলবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে তো আপনারা যদি ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগে তো লাইক বটন তো দেবেনই আর যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার এক মিনিট পরেই সরি এক সেকেন্ড পরেই একটি বেল আইকন আসবে অবশ্যই বেল আইকনটি পিঠে টিপে রাখবেন আর টিপে রাখলেই আপনার কাছে আমাদের ভিডিও আপডেট হলেই আপনার কাছে নোটিফিকেশান যাবে আপনি আমাদের ভিডিও দেখতে পারবেন